ഹോമാൻ സെച്ചേവേഴ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓർഡർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളാണ് പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് പ്രിപ്പറേഷനാണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓർ കണ്ടൻസ് ഓഫ് എ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് വേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കാം ഇന്ത്യയിലെ ടോപ്പ് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സിന് കീഴിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ സി എ പഠനം ആരംഭിക്കാം ഇന്ത്യയിലെ ടോപ്പ് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾക്കായി തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ് അണ്ണ അക്കാഡമിയുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സി എ പഠനം ആരംഭിക്കാം ലോ ആൻഡ് അക്കൗണ്ട്സ് മാത്സ് ബി സി ആർ എക്കണോമിക്സ് എന്നീ സബ്ജക്റ്റുകൾക്ക് വിദഗ്ധരായ അധ്യാപകരായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ നൽകുന്നത് ലൈവ് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ക്ലാസ്സസ് റെക്കോർഡ് ലെച്ചർ വിത്ത് അൺലിമിറ്റഡ് വാച്ച് ട്രെയിൻ കച്ചയുടെ നോട്ട് ഡൗട്ട് സോൾവിംഗ് സെക്ഷൻസ് അപ്ഡേറ്റഡ് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ പ്രാക്ടിക്കൽ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ എന്നിവയും നിങ്ങൾക്ക് അണ്ണ അക്കാഡമിയിലൂടെ ലഭിക്കും ഇനി എന്തിന് നിങ്ങൾ മടിക്കണം ഇന്ത്യയിലെ മറ്റെവിടെയും കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ സി എ എന്ന സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാം ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനും വിദഗ്ധരായ ഒട്ടനവധി അധ്യാപകരും റിവിഷൻ ക്ലാസ്സുകളും ടെസ്റ്റ് സീരീസും അണ്ണ അക്കാഡമിയുടെ പ്രത്യേകതകളാണ് അണ്ണ അക്കാഡമി ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പ്ലാനോട് കൂടിയുള്ള പഠനമാണ് നടത്തുന്നത് ഡിസംബർ മുതൽ മെയ് വരെയുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചേർഡ് ടൈം ടേബിളിലൂടെ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നത് ട്വന്റി ഫോർ മന്ത് ട്വൽ മന്ത് സിക്സ് മന്ത്സ് പ്ലാനുകൾ നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ പ്ലാനുകൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മന്ത്ലി പേയ്മെന്റും നടത്താവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും അണ്ണ അക്കാഡമി ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സി എ ഫൗണ്ടേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യാം കൊമേഴ്സ് അച്ചീവേഴ്സ് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഫീസ് ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് അണ്ണ അക്കാഡമി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അച്ചീവേഴ്സ് എന്നുള്ള കോഡ് കൂടി യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇപ്പോൾ തന്നെ അണ്ണ അക്കാഡമി ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക സി എ പഠനം ആരംഭിക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ജനറൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് അതായത് ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ പറ്റിയാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ്സിനെ പറ്റിയാണെങ്കിലോ അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജനറൽ ഇൻഫർമേഷൻ എപ്പോഴും പ്രോജക്റ്റിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇനി നമ്മൾ ഫോർമാറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഒരു പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് വേണ്ടത് എന്താണ് ജനറൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് വേണ്ടത് ജനറൽ ഇൻഫർമേഷൻ എന്തായിരിക്കാം അതായത് ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ജനറൽ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് വേണ്ടത് പ്രൊമോട്ടർ ആണ് പ്രൊമോട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പം പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് ഷുഡ് കണ്ടെ ദ നെയിം ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് പ്രോജക്ട് റിലേറ്റഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് എക്സെട്ര ഓർ ദി പ്രൊമോട്ടർ ആരാണോ ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ആരാണോ ആ ഐഡിയ കൊണ്ടുവരുന്നത് ആ വ്യക്തിയാണല്ലോ നമ്മൾ പ്രൊമോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ പ്രൊമോട്ടറിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നമ്മുടെ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അദ്ദേഹത്തിന് എത്രത്തോളം വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ലൊക്കേഷൻ ആണ് അതായത് നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ ആ ബിൽഡിംഗ് എവിടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ആ ബിസിനസ് എവിടെയാണ് അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എക്സാക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണെന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ആണ് അതായത് നമ്മളുടെ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ലാൻഡ് ഏരിയ ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഏരിയ ഏതാണ് ഏത് ടൈപ്സ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് അതിന് എത്രത്തോളം ചിലവുണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെയുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ടിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷിനറി ആണ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് മെഷിനറി റിക്വേഡ് ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള മെഷിനറീസ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ആ പ്ലാന്റിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എത്രത്തോളമാണ് എത്രത്തോളം സപ്ലൈസ് നമുക്ക് ആ ഒരു എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും
നെക്സ്റ്റ് വൺ റോ മെറ്റീരിയൽസ് അതായത് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് എന്തൊക്കെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് ക്വാളിറ്റി ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനത്തെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ റോ മെറ്റീരിയൽസ് കണ്ടെത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൾട്ടർനേറ്റീവായിട്ട് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടോ ഇങ്ങനത്തെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് വൺ മാൻ പവർ മാൻ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എംപ്ലോയീസിനെ അല്ലേ പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ളതും സെമി സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസിനെയാണ് നമ്മൾ മാൻ പവർ റിക്വയർമെൻസിനകത്ത് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് ഷുഡ് കവർ ദ ഇൻഫർമേഷൻ ആസ് ടു പ്രൊഡക്ട് മിക്സ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ സെയിൽസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽ കോമ്പറ്റേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ദെയർ കപ്പാസിറ്റി അതായത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ പറ്റിയുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം അതായത് ഇപ്പം അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് മിക്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സെയിൽസും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് കോമ്പറ്റേറ്റേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ കപ്പാസിറ്റി എത്രത്തോളം ആണ് ഇങ്ങനത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം ദെൻ പറയുന്നത് മാർക്കറ്റിനെ പറ്റിയാണ് അതായത് ഏത് രീതിയിലുള്ള മാർക്കറ്റാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ലോക്കൽ മാർക്കറ്റിലേക്കാണോ നാഷണൽ മാർക്കറ്റിലേക്കാണോ ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിലേക്കാണോ നമ്മുടെ ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസസ് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനത്തുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് വൺ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലാണ് നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലുള്ള വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സോഴ്സസ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ആയിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഒരു ബിസിനസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്യാപിറ്റലിനെയാണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എത്രത്തോളമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ദെൻ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട്സ് ഈ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഫണ്ട് വേണം കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലാൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ബിൽഡിങ് മെഷീനറീസ് മിസലേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസസ് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസ് ഇങ്ങനത്തെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും കുറിച്ചും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ എന്താ പറയുന്നത് പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഏതൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ റിസർച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടത് ഇങ്ങനത്തെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വേണം അതിനേക്കാട്ടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഏതൊരു കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലും ഏതൊരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലും കൃത്യമായിട്ട് അതിനൊരു വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം കാണും അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ കമ്പനിയിലുണ്ടാകുന്ന വേസ്റ്റുകൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് എങ്ങനെ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ആവശ്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ മാറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് കൃത്യമായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് കാ കാണിച്ചിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോളിൽ നിന്നൊക്കെ എന്ത് കിട്ടത്തുള്ളൂ നമുക്ക് ലൈസൻസ് കിട്ടുകയും നമുക്കൊരു ബിസിനസ് കറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടും സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നടപ്പാക്കാൻ പോകുന്നതെന്നും നമ്മുടെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് വേണം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓർ കണ്ടൻസ് ഓഫ് എ പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പതിനാറ് പോയിന്റും നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി വെക്കുക ചിലപ്പം എസ് ഏട്ടൊക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു കാര്യമാണ് പ്രിൻസിപ്പൽസ് ഓർ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഓർ ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓർ ഫോമുലേഷൻ ഓഫ് എ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് ഒരു പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ എന്തൊക്കെ പ്രിൻസിപ്പൾസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ കുറച്ച് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാനും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ്
നമ്മളുടെ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണ് നമ്മളുടെ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ എങ്ങനെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെയൊക്കെ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനത്തുള്ള പ്രിലിമിനറി ആയിട്ടുള്ള അനാലിസിസ് നമ്മളൊരു ബിസിനസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം ഏതായിരുന്നു ജനറൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരുന്നു രണ്ടാമത് പ്രിലിമിനറി അനാലിസിസ് ഓഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ആണ് അടുത്ത പറയുന്ന പ്രോജക്റ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് പ്രോജക്റ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രീഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ദ ടെക്നോളജി ഓഫ് പ്രോസസ് ചൂസ് ആൻഡ് പ്രോജക്റ്റ് അതായത് ഒരു പ്രോജക്റ്റിൽ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി ഏതാണ് അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ നോഹാവിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പറഞ്ഞിരിക്കണം ഏത് ടെക്നോളജിയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഈ ടെക്നിക്കൽ കൊണ്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്തെങ്കിലും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ടോ ഇങ്ങനത്തെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മളൊരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ജോൺ പറയുന്നത് മാർക്കറ്റിംഗ് പ്ലാൻ ആയിരിക്കണം ഒരു പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ടിന് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് പ്ലാൻ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണം അതായത് എങ്ങനെയുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ് പ്ലാനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ സപ്ലൈ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മാർക്കറ്റ് ഏരിയ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ സപ്ലൈ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈസ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി നമ്മുടെ ഡിഗ്രി ഓഫ് പ്രൈസ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പാസ്റ്റ് ട്രെൻഡ്സ് അതായത് നേരത്തെ ഇതിന് ഇങ്ങനൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ അതിന് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് പീപ്പിൾസ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനത്തെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കണം അതാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് പ്ലാനകത്ത് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ആണ് അതായത് എത്രത്തോളം കോസ്റ്റ് നമുക്കായിട്ടുണ്ട് ഫുൾ കോസ്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കളക്ട് ചെയ്യണം ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫ് Uh, information on all items of course should be carefully collected and included in the report. ആ റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് ഏതൊക്കെ കോസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടോ ആ കോസ്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഉണ്ടായിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ആണ് അതായത് നമ്മളൊരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ കൊമേഴ്സ്യൽ പ്രൊഡക്ഷൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കോസ്റ്റ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂവൽസ് യൂട്ടിലിറ്റീസ് ലേബേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും റിപ്പയർ മെയിൻ്റനൻസ് ഒക്കെ വരിക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സെല്ലിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടാവുക ഇങ്ങനത്തെയുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് നമ്മളുടെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് ഉണ്ടായി ായിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ വയബിലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ വയബിലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് കറണ്ട് പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ് നടത്തണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ബിസിനസ് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ടും സാധിക്കത്തുള്ളൂ ദൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എക്കണോമിക് അനാലിസിസ് ആണ് എക്കണോമിക് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് നമ്മളുടെ എൻ്റർപ്രൈസസ് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ ട്രേഡിലേക്കൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കോസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കോസ്റ്റുകളിലൂടെ നമ്മളുടെ പ്രോജക്റ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം അതായത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൃത്യമായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടും ശ്രമിക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ എക്കണോമിക് അനാലിസിസിനകത്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇനി പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ആൻഡ് കൺസൈസ് എന്നാണ് അതായത് നമ്മളുടെ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ കൺസൈസ് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിരിക്കണം സിംപ്ലിഫൈ ജസ്റ്റിഫൈ ക്വാണ്ടിഫൈ ഈ മൂന്ന് വേർഡുകൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക എന്താണ് സിംപ്ലിഫൈ ആയിരിക്കണം സിംപ്ലിഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മീൻസ് കീപ്പിംഗ് ഓൾ ദി എസെൻഷ്യൽ എല്ലാം എന്താണ് എസെൻഷ്യൽ
അപ്പം ഇതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് ഒരു എങ്ങനെയാണ് പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്നൊരു ഫോർമാറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അകത്തുള്ളത് അതായത് മെയിൻ ഹെഡിങ് പഠിക്കണം അകത്തുള്ള എല്ലാം പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണം കൃത്യമായിട്ട് പറ്റുന്ന ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് സ്പെസിമൻ ഫോം ഓഫ് എ പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ടാണ് അപ്പം ഇവിടെ നെയിം ഓഫ് ദ ഫെയിം വേണം ദെൻ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനകത്ത് അതിനകത്ത് സ്കോപ്പ് എന്താണ് നമ്മൾ ഏത് പ്രൊഡക്റ്റാണ് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് മാർക്കറ്റബിലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ലൊക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫിനാൻസും അതിൻ്റെ റീപേയ്മെൻറ്റും എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തണം രണ്ടാമത്തെ സ്കീമാണ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ്ങിനെ പറ്റിയും പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷീനറിയെ പറ്റിയും ടെസ്റ്റിംഗ് എക്യുപ്മെൻസിനെ പറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ അതർ ഫിക്സഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളെ പറ്റിയൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് മറ്റ് എക്സ്പെൻഡീച്ചേഴ്സ് പിന്നെ എന്താണ് റെക്കറിങ് എക്സ്പെൻഡീച്ചറും നോൺ റെക്കറിങ് എക്സ്പെൻഡീച്ചറും അതുപോലെ തന്നെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ടോട്ടൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റിക്യൂഡ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളതിൽ ഈ ഐ ജെ കെ എൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുക മെയിൻ പോയിൻറ്റുകളൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പം അകത്തെ എല്ലാം പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഈ ജസ്റ്റ് പോയിൻറ്റുകളൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക ദെൻ നമ്മൾ വരുന്നത് മൂന്നാമത്തെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ആൻഡ് പ്രൊജക്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ് അത് മെയിൻ ഹെഡിങ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക ദെൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലൊക്കേഷണൽ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവൈലബിലിറ്റിയോ മെറ്റീരിയലും പവറും ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണോ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പോളിസീസ് എന്തൊക്കെയാണ് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ദെൻ അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ ഹെഡിൽ വരുന്നത് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിൻ്റ് ആണ് കാരണം നമ്മളവിടെ അനലൈസ് ചെയ്യാണ് കോസ്റ്റുകളെ തമ്മിൽ അനലൈസ് ചെയ്യാണ് അവിടെ നമ്മൾ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് നോക്കുക വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് നോക്കുക ദെൻ നമ്മൾ എന്താണ് അവിടെ ബ്രേക്ക് ഈവൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുക ബ്രേക്ക് ഈവൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ സെയിൽസ് പ്ര സെയിൽസ് പ്രൈസ് പെർ യൂണിറ്റ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്നാണ് അത് വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ബ്രേക്ക് ഈവൻ അനാലിസിസ് നമ്മൾ നടത്തുക ദെൻ നമ്മൾ ആറാമത്തെ ഇതിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് നെയിം ആൻഡ് അഡ്രസ്സ് ഓഫ് ദ സപ്ലൈസ് ആരൊക്കെയാണ് നമുക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആരൊക്കെയാണ് നമ്മൾക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുക ദെൻ റിമാർക്ക് ആയിട്ട് സീൽ ആൻഡ് ഡേറ്റ് സിഗ്നേച്ചർ ഓഫ് ദ കൺസൾട്ടൻറ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു എന്തിനകത്ത് പറയുന്നത് ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫീസിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക നാല് മാർക്കിനൊക്കെ ചിലപ്പം ഒരു ഫോർമാറ്റ് വരയ്ക്കാനായിട്ട് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വരച്ചു വെക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇതോടെ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂളിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് അപ